change it back. It's basically they use like one phone or two phones. We don't have like eight phones or 13 phones. And so when it's someone else's scene, they just like set it back to default. Yeah. And give you your phone case. Like I've made it group pictures. I've made it like things before. And then they just, I've had it as me and Buttercup for ages. Yeah. And then every time props would give me back my phone, it would be different again. It would be a different phone. So I couldn't even find the picture on it to reset it. So, but I know those things are annoying on TV because it doesn't feel real. Like people don't have default lock screens. So. I get it, the devil's in the details, but... I think mine would be the baby problem. Oh. 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 And the baby. And the husband. And the what? And the husband. Yeah. <laughs> yeah. 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 But the baby. Wait, is, is the question like, what we would have as the lock screen, as the character? Yeah. yeah. Oh. I, I, I think TK would probably have a, a photo of him and Gwen when when uh, when he was a young man. Shirtless photo of uh, Carlos. <laughs> oh. <laughs> that's a That's a That's a cryptid On his on his burner phone. <laughs> We, 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 we have a burner phone now. Or is it Grace's burner phone? Oh. <laughs> it's, it's Gabriel's burner phone. I'm so sorry. Oh, shit. I, w- I would say, I would say uh, Carlos's family. Where can you? I'll tell props. I'll tell them that you guys noticed that we need to start having lock screens. Alors du coup la question pour ça c'était euh, sur leur téléphone euh, qu'est-ce qu'ils auraient en, en fond d'écran donc euh, d'abord euh, Pacha a dit que malheureusement il n'y avait que deux téléphones ils n'ont pas tous un téléphone perso et qu'en fait ça fait partie des choses qui font partie des détails et en fait à chaque fois bah, ils changent le lock screen et ils l'adaptent en fonction de la personne qui doit faire la scène donc c'est jamais un truc fixe et ils changent juste la coque ils leur donnent et puis c'est tout donc elle elle avait pu choisir le sien mais à chaque fois ils leur changeaient et euh, du coup euh, bon, c'est, bon, elle comprend l'importance des détails mais du coup c'est toujours différent Pour Sierra, elle a dit bah elle, ce serait forcément euh, son bébé. Mais après, euh, ils ont dit euh, bah il y, y a ton mari aussi. Elle a dit oui, mais le bébé d'abord, principalement. Euh, pour Ronan, il a dit que ce serait lui et Gwen. Et après, Natasha a dit euh, tu veux pas une photo de Carlos euh, Topless Et après, ils disent non bah ça sera sur le burner phone quoi, ça sera sur le téléphone juste à côté. Et euh, pour euh, pour Rafa, du coup, euh, il a dit que ce serait euh, la famille de Carlos. She got it. So first impressions of each other, the sign up moment. I love everybody! Woo! Yeah. Woo! Uh, yeah, my first impression of everyone I met was they're great, I'm gonna have a great time. Well, we're so lucky to be around such amazing people, you know. You never know who you're gonna end up with when you get uh, put into a series, and you never know how long the series is gonna last. So the fact that we're on a series that is lasting and that we all love each other and choose to spend our weekends with each other, choose to spend time after work with each other, it's amazing. I was, I was talking to my, my sister, um, China, about this the other day and she was like, she's worked a lot, she's been on different sets and had different cast members, you know, that she's worked with throughout her career, but she was like, this is, she said, it's really abnormal. She said how much you guys actually truly like us it's not a fake thing, like your relationships are real and then they obviously translate on camera and so it's it's really kind of special. Uh, you asked about first impression, right? So um, the first time I met them was during that dance uh, scene for uh, episode one and it was for a rehearsal for it. And so we all started rehearsing and dancing and I looked over to Ronan and my first thought was, was a little bit out of rhythm. <laughs> My first impression of Natasha. My first impression of Natasha was like, why is this girl carrying a dog? (laughs) (laughs) And then my first impression of Sierra was, oh, she's so quiet. I'm gonna go talk to her. (laughs) And then, (laughs) and I'm trying to think of the first impression I had of myself in that position. I was just like, I don't know what the hell is going on. I just showed up and we're dancing and, and I didn't know what it necessarily was for 
I didn't, I didn't know if we had a, I hadn't received a script uh, still. And so I was like, what are we dancing while I'm here? So it was very confusing. Of us line dancing is all over the internet, and I fucking slayed it. Sweetie, that was rehearsal number 20. Okay, I got a microphone. So if you say something, I'm gonna reply. <laughs> Guys, we love each other, we swear. <laughs> this is what family does. <laughs> oh, first impression. <laughs> I, I met Natasha and Brian very, very, very first. Uh, well, no, that's not true. <laughs> I met Raphael at, in the chemistry. And I was like, damn. <laughs> First of all, he pulled up with a little suitcase. <laughs> and uh, I've never done a, a chemistry with someone um, where it's like there's multiple options. And I was freaking out on the inside myself. Um, and when he walked in, I was like, well, he's a super good looking. I hope, uh, I hope he can act. And boy, oh boy, did we light that chemistry room on fire. You know, he, and you know the rest. Um, <laughs> Sierra. Oh, Man. Sierra, I think, is the, maybe the most warm, nurturing human being I've ever met. Um, and I think I, I, I think that's a big part of why I've always said I would love to play great. You know, it's, it's just. But then again, it's like that's. Only you can play that. And it's not a surprise, her name is Grace. Because the era moves through life with such grace, and it's like, man, it's, it's, um, it's pretty incredible to, uh, hey, I'm a to watch. <laughs> and then Tosh, I love someone that can pull off swag. Tosh had such swag when I first met her. I mean, obviously. Um, but, massive dog lover and, and the way that Natasha is as a dog mom it's like it is so beautiful and, and Cleo is everything to Natasha and, and uh, I think just that sharing of like <laughs> that, sh that sharing of um, like our animals are everything to us I, I, I've always respected that so much about Natasha Cleo has like probably more outfits than I do <laughs> and um yeah, we we have such a cool cast, man. We're so lucky. Sorry, Sierra. Du coup, la question était quelles étaient les, les premières impressions qu'ils ont qu'ils ont eues les uns des autres. Et donc, on commence par Natasha qui avait comme ouvert le bal avec bah, bah, je, tout le monde. Tout le monde était juste génial. Enfin, elle est arrivée, elle s'est dit, je sais que je vais passer vraiment un bon moment. On ne sait pas combien ça va durer parce que voilà, c'est des séries, ça peut être une saison comme 10. Euh, mais elle sait que pendant le temps où elle est là, elle va juste passer un très très bon moment. Ensuite, on a des Sierra qui avait dit, elle en parlait de juste avec du coup sa sœur China, où euh, euh, China lui disait, franchement, et je rigole même pas, je trouve que vous êtes vraiment, mais vraiment proche comme cast. Et c'est pas en mode fake. Non, non, c'est vraiment genre, vous êtes vraiment proche et c'est vrai. Et donc elle trouve ça vraiment genre juste très noble et magnifique. Parce qu'elle a beaucoup travaillé, elle a vu plein de cas différents. Mais celui-ci, ça l'a ça un peu choqué dedans ce sens-là. Et elle disait surtout que c'était super rare et que ça n'arrivait pas régulièrement. Exactement. Ensuite, on avait Raphaël qui avait dit comme quoi il avait rencontré Ronen. Euh, c'était, euh, il se rappelle, de la scène où il devait danser dans l'épisode 1. Et du coup, il était en train de. C'était avant de vraiment filmer. D'abord, il devait essayer. Et le premier truc, c'est qu'il a vu, il était là, oh là là. Il n'allait pas l'être entre dans le ring. Il fallait en voir tout ça. Ensuite, il a vu Natacha, il était là, mais pourquoi elle est en train de porter un chien Qu'est-ce qui se passe Après, il regarde Ciara et il était là. Elle est très calme. Je vais aller lui parler à elle. Et enfin, en général, mis à part les acteurs, il était juste là, mais qu'est-ce qui se passe en 
fait Pourquoi on est en train de filmer ça J'ai même pas reçu de script. Pourquoi on est là enfin, Plein de questions. Il était un peu du père. Et on arrive enfin à Ronen qui avait dit comme quoi, pour lui, la première fois qu'il avait vu Rafa, plutôt c'était lorsqu'il de faire une, on va dire, une lecture du script pour voir s'il y avait de l'alchimie. Euh, et euh, le premier truc, lorsqu'il il est rentré, il était là en mode Tiens Comme putain <rire> Parce que tu vois Raphaël arriver avec voilà, une petite valise, il était prêt, il voit rentrer, il était là, putain, il est canon, mais espérons que son axile est tout aussi canon en fait. Et dès qu'ils ont commencé, bam, ça enflammait toute la salle, c'était ouf. Et en fin de compte, enfin, le reste de l'histoire, et vous savez ce qui se passe maintenant. Ensuite, on avait Syrah qui avait dit comme quoi, enfin, il a dit sur Syrah le fait que c'est vraiment la, une, la personne la plus chaleureuse qui est là pour les autres, qu'il a jamais rencontré de toute sa vie. Vraiment, elle est, elle est juste géniale pour lui. Et il trouve même que son... C'est pour ça d'ailleurs qu'il veut jouer euh, son personnage Grace, mais en fait, il ne peut même pas, parce que Grace, c'est Sierra, et fin, vraiment. Et le, le nom de euh, Grace est très bien choisi, parce que Sierra traverse la vie avec une telle grâce que ça lui va très bien. Et enfin, il avait dit que pour Natasha, c'était son swag. Ah, mais dès qu'il l'a vu, c'était la swag, swag, tous les jours. C'est juste incroyable. Et en plus... En plus, elle, il adore le fait comment, pour elle, son chien, c'est vraiment toute sa vie. C'est vraiment sa vie, elle ferait n'importe quoi pour son chien, sachant que Ronen, lui aussi, on sait qu'il adore les chiens. Donc ils ont ça en commun, et de juste avoir cette chose qui, pour lui, compte énormément, c'est juste magnifique. Et surtout, il a dit qu'il pensait que le chien d'Atacha avait plus de vêtements que lui dans sa garde. <rire> S'il si m'invite de venir euh, l'année prochaine, je vais amener Cléo avec moi. Yeah. Yeah.